xem tử vi tuổi Ất Dậu năm 2024 Nam Mạng. Cùng tử vi Việt Nam luận giải tử vi tuổi Dậu 2005 trong năm 2024 Nam Mạng, xem có điều gì cần lưu ý và chuẩn bị tâm thế trong năm tới. Các thông tin luận giải chi tiết bao gồm sao chiếu mạng, vận hạn, sức khỏe, gia đạo, tài lộc. Mời quý bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Ất Dậu năm 2024 Nam Mạng Tuổi Ất Dậu là sứ ngọ tri kê, tức là gà gáy trưa, Dậu gặp năm thìn là nhị hợp. Về âm mạng tuổi âm là 20 tuổi, sinh từ ngày 9 tháng 2 năm 2005 đến ngày 28 tháng 1 năm 2006. Về ngũ hành bản mệnh là tuyển trung thủy, tức là nước trong giếng. Về cung phi là tốn, ngũ hành thuộc mộc, Gặp cung phi năm chấn, ngũ hành thuộc mộc là diên niên. Về thiên can là ất, hành mộc, gặp năm can giáp, hành mộc là bình hòa. Về sao chiếu mạng, sao thổ tú, thổ tinh. Về vận hạn, gặp hạn tam kheo, không phạm tam tai, hoàng ốc và kim lâu. Về vận niên, là chư phủng hỏa, là xấu. Về tướng xương và tướng tinh, là xương con gà và tướng tinh con cua. Xem tự vi tuổi Ất Dậu năm 2024 Nam Mạng chi tiết. Về ngũ hành, những người có ngũ hành bản mệnh thuộc thủy gặp năm giáp thìn với ngũ hành hỏa là chủ về khắc xuất là xấu. Nam Mạng sinh năm 2005, trong năm này cho biết rằng người bản mệnh thủy có thể đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, họ cần phải chú ý đến tình trạng sức khỏe cá nhân vì có thể không được tốt. Các công việc tiến hành có thể gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Tuy nhiên, cũng có khả năng đạt được một số thành công và sự giúp đỡ từ người khác. Người tuổi này cần phải đặc biệt lưu ý đến tháng 5 âm lịch vì đây là thời điểm yếu tố hỏa trở nên mạnh mẽ, có thể đưa đến các sự kiện không mong muốn, gây buồn phiền và tiêu tốn tiền bạc. Theo thiên can, thiên can ất của tuổi gặp năm thiên can giáp có hành mộc, chủ về bình hòa. Trong năm 2024, công việc của họ sẽ diễn ra bình thường, không có thay đổi đột ngột. Tình hình tài lộc cũng sẽ ổn định, họ có thể kiếm được tiền nhưng phải đối mặt với các chi tiêu. Ngoài ra, ngũ hành mộc dương của năm gặp ngũ hành mộc âm của tuổi cho nên họ có nhiều sự giúp đỡ từ người thân trong nhiều việc khác nhau. Nếu họ có kế hoạch xuất hành đi xa, có thể đạt được nhiều lợi ích và thành công. Theo địa chi, Nam Mạng sinh năm 2005, trong năm này, người thuộc tuổi Dậu gặp địa chi của năm là Thìn có mối quan hệ nhị hợp. Điều này báo hiệu rằng người tuổi Dậu có thể mong đợi nhiều sự thuận lợi trong công việc, có khả năng mở rộng phạm vi kinh doanh và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, dẫn đến việc đạt được kết quả theo mong đợi. Tuy nhiên, người tuổi Dậu cũng cần phải lưu ý đến việc chi tiêu và đầu tư. Họ nên tránh đầu tư quá nhiều vào các lĩnh vực rủi ro hoặc mạo hiểm để đảm bảo rằng tài chính của họ được quản lý một cách bền vững. Theo cung phi, cung phi tuổi tốn, ngũ hành thuộc mộc, gặp cung phi năm chấn, ngũ hành thuộc mộc, được gọi là diên niên. Trong năm 2024, người thuộc cung tốn có thể mong đợi nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc, gia đình và các mối quan hệ. Họ cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Do đó, nếu họ có kế hoạch thay đổi công việc, thì năm này sẽ rất thuận lợi cho việc đó. Ngoài ra, việc ngũ hành mộc âm của cung phi năm và mộc dương của cung phi tuổi có quan hệ tương trợ sẽ đem đến nhiều niềm vui và lợi ích khi họ ra ngoài xuất hành đi xa. Kết luận, chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành và các sao chiếu trong năm giáp thìn, cho thấy rằng trong năm này, quý nam không phải trải qua quá nhiều thăng trầm, kết quả trong học tập cũng không sao, mở rộng kiến thức cũng không đem lại kết quả tốt, tình cảm của họ ở mức bình thường và chưa có sự phát triển đáng kể. Về sức khỏe, họ cần phải chú ý vì có thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe và đau ốm. Về sao chiếu mệnh, sao thổ tú, thổ tinh, thổ tú tháng 8, tháng 4, gia đình tan tác, hào hư bạc tiền, lệ trào tới tạ triển miên, 
biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Nam mạng tuổi giàu trong năm 2024, đây là năm sao thổ tú chứa mệnh. Do đó, người tuổi này cần phải đề phòng khắc xuất, có thể dẫn đến những khó khăn hoặc là sự thị phi. Công việc của họ cũng có thể gặp phải trở ngại do sự can thiệp hoặc là tranh chấp từ người khác. Việc xuất hành hoặc là di chuyển có thể không thuận lợi. Trong việc chăn nuôi, họ cần phải cẩn thận để tránh thua lỗ. Và trong gia đạo, họ cũng nên cẩn trọng để tránh mất hòa thuận. Tháng xấu nhất trong năm là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Về sao hạn Hạn tam kheo, tiểu hạn Tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu nằm lưu ý, chân tay phải phòng. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tay ương. Hạn tam kheo là một hạn xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mắt, tay chân và xương khớp. Những người gặp hạn này có nguy cơ cao gặp đau nhức, mệt mỏi và có thể gặp tai nạn khi di chuyển. Vì vậy, người tuổi này cần phải quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của mắt và các bộ phận khác trên cơ thể. Ngoài ra, nên hạn chế sử dụng các phương tiện di chuyển bằng xe cộ và nếu cần phải di chuyển, họ cần phải thực hiện điều này một cách cẩn thận và an toàn. Về hạn tuổi Nam mạng tuổi Ất Dậu năm 2024 không phạm hạn tam tai, hoàng ốc và kim lâu. Về vận niên là chư phù hỏa là xấu. Vận niên chư phù hỏa là một vận niên chủ về trong năm này, người tuổi Ất Dậu nam mạng dự đoán sẽ đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Trong lĩnh vực kinh doanh, họ có thể gặp phải sự can thiệp và cạnh tranh từ người khác, dẫn đến trở ngại. Gia đạo có thể trải qua thời kỳ bất hòa và xung đột. Để có một năm xuân sẻ hơn, người tuổi Ất Dậu cần phải giữ tinh thần an phận, tránh gây ra oan trái với người khác, nên tập trung vào công việc ổn định để đảm bảo thu nhập và cẩn thận trong việc quản lý tài chính. Có thể họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác để cải thiện địa vị và công danh. Tình duyên trong năm này không có nhiều thay đổi, nhưng có thể cuối năm sẽ đem lại tin tức tích cực. Về tứ trụ, thiên hòa, địa sung Trong năm này, về mặt học hành không có nhiều sự tiến bộ đáng kể. Các nỗ lực trong việc mở rộng kiến thức hoặc đạt được thành tích xuất sắc có thể gặp nhiều khó khăn. Kết luận tử vi tuổi Ất Dậu năm 2024, Nam Mạng Tổng kết lại Tử vi tuổi Ất Dậu năm 2024 dự báo một năm đầy thách thức và khó khăn. Tuy nhiên, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, hãy tạo ra những cơ hội từ khó khăn, bài học từ những thử thách và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Luôn lắng nghe lời khuyên từ gia đình và bạn bè và quản lý tài chính một cách thông thái để tránh rắc rối không cần thiết. Hãy đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn. Chúc mừng năm mới và hy vọng rằng bạn sẽ đạt được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Trên đây, Tử Vi Việt Nam đã luận giải chi tiết Tử Vi Tuổi Ất Dậu năm 2024 Nam Mạng. Hy vọng nội dung này giúp quý bạn có thể chuẩn bị cho mình một cuộc sống chất lượng và an nhiên tự tại hơn. Nếu quý bạn muốn xem Tử Vi chi tiết cho người thân, có thể để lại lời nhắn phía dưới cho chúng tôi nhé!